Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rio Rio Hasbot Lover Selamat datang kembali di Rio Rio Hasbot Channel Timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia Round 3 Banyak yang bilang akan jadi tim pelengkap saja Sebab yang udah-udah aja dua wakil ASEAN di Round 3 Seperti Thailand dan Vietnam yang pernah ke Round 3 Cuma jadi bulan-bulanan tim raksasa Asia yang paling parah tentu bulian dan nyinyiran dari pihak media Vietnam dan Malaysia yang bilang timnas Indonesia ini cuma akan jadi tim hore dan cuma jadi pemanis aja di round 3 ini. Tapi ini tentunya berbeda ya dengan beberapa pelatih yang pernah berjumpa dengan Sintayong dan pasukannya. Seperti yang diucapkan oleh pelatih Australia Graham Arnold. Menurut Graham Arnold Indonesia ini bukanlah tim lemah sebab dia pernah melawan Indonesia dan Indonesia ini sangat merepotkan. Menurut Arnold kekurangan Indonesia ini cuma ada di sisi serang. Seandainya saja Indonesia ini punya striker sekelas Ibrahimovic atau CR7 maka tim ini bisa menghancurkan tim manapun itu menurut Arnold ya. Bahkan menurut pelatih Jepang Hajime Moriyasu adalah sebuah kebodohan jika menganggap Indonesia ini tim lemah. Bahkan jika harus memilih, kami lebih memilih bertemu dengan Belanda dibanding bertemu Indonesia, ujar Moriyasu. Ya intinya buat timnas Indonesia nggak usah gede kepala kalau dipuji dan nggak usah down juga kalau dihujat. Buktikan aja nanti 100% ya, kita fokus aja pada diri kita sendiri. BTW buat Sintayong, Justin Habner, dan Ivar Jenner yang kena sanksi atau denda dari AFC soal komentarnya terhadap wasit AFC semuanya udah dibayar ya sama PSSI kalau ditanya kenapa tiga orang ini bisa kena sanksi atau denda dari AFC ya di semua federasi sama punya namanya komite disiplin seperti di PSSI ada komdis ya di AFC pun ada komdis AFC juga tapi emang karena Indonesia ini dalam tanda kutip ya dimusuhi sama AFC makanya mau sekecil apapun masalahnya pasti langsung kena denda padahal Tim-tim lain pun banyak loh yang protes soal kinerja wasit AFC, tapi AFC ini nggak berani tuh menjatuhkan hukuman atau denda. Udah paham ya sekarang, Indonesia ini musuhnya tuh banyak, hampir bisa dibilang triple kill Indonesia ini musuhnya. Dari luar, dari dalam, dan dari rakyat Indonesia itu sendiri. Oke, okay, buat yang kemarin yang komentar dan bilang kami ini ah sok tau lu saat kami bilang ada 10 tim Liga 1 yang nggak punya lisensi PSSI, makanya ya buat orang-orang seperti ini tuh baca berita, banyakin baca berita, buka wawasan, jangan cuma bisanya cuma ngomong hoak lu, inilah itulah. Nih dengerin sendiri ucapan dari Ferry Faulus. Kalau nggak paham juga, jual aja tuh otak. Pertama PSM Makassar, ya, kemudian Persita Tangerang, PSS Sleman. Barito Putra, Arema FC, Dewa United, kemudian Persis Solo dan tiga klub yang baru yaitu Semen PSBS Bia, Semen Padang dan Malu itu jumlahnya 10 harusnya karena ini nanti kita one on one sifatnya akan melakukan remedial kepada klub-klub 10 klub tadi rasanya sih pasti akan pasti dan harus terpenuhi. Lanjut ke berita klub ya, dua tim Liga 1 memperkenalkan pemain barunya, yakni Bali United yang memperkenalkan Fitrul di Rustapa dari Persib dan Persis Solo yang meresmikan Rizky Dwi dari Borne FC. Kedua pemain ini sama ya, diikat dengan durasi kontrak satu tahun dengan opsi perpanjangan. Lalu ada PSIS Semarang yang meresmikan Roger Bonnet yang dipilih atau dihasilkan dari hasil seleksi. Roger Bonnet sendiri adalah center back asal Spanyol berusia 29 tahun yang musim kemarin main di Liga Meksiko. Dengan diumumkannya Roger Bonnet, otomatis PSIS akan terus mengumumkan nama-nama selanjutnya sebab PSIS udah full ya slot asingnya ada 8 dan tinggal diumumkan saja oleh PSIS. Lalu ada Persita Tangerang yang resmi memperkenalkan pelatih baru. Dia adalah Fabio Levundes, ex pelatih Madura United. Dengan masuknya Levundes, udah bisa tebak ya, calon pemain asing Persita ini akan berasal dari mana? Ya tentu saja kebanyakan mungkin dari Brazil ya. Jadi nasib-nasib seperti Fer Fergonzi, Vidal dan lain-lain ini masih 50-50 ya di Persita. Sebab rumornya ada Lulinha juga yang akan dibawa Levundes ke Persita Tangerang.
Dari Persis Solo, Persis Solo dipastikan catat, dipastikan ya akan memakai jasa penyerang asal Swiss ex Dewa United Karim Rossi. Hal ini pun dibenarkan oleh manajer Persis Solo Khairul Basalama. Jika Rossi datang berarti Persis Solo udah punya 4 pemain asing lo ya. Jadi ada Messi Doro, Musa Sidibe dan Soyamamoto serta Rossi ya. Kami pun belum tahu ya akan pakai berapa pemain asing nih Persis Solo musim depan. Dari PSM Makassar, Daisuke Sakai akhirnya tiba di Indonesia alias tiba di Makassar ya. Sakai akan jadi asing pertama yang kemungkinan akan diperkenalkan oleh PSM Makassar musim ini. Dan jadi rekrutan pertama PSM Makassar untuk asing musim ini ya. Jadi PSM ini tinggal tunggu kejelasan nasib registration band aja. Eh BTW, PSM pun lagi ada masalah nih kan. PSM ini kan nggak punya lisensi PSS kan. Gimana tuh? Apa bisa main apa enggak nih? Ah gampang kalau itu mah. Cuma butuh ngeluarin duit dikit, ah gampang lah udah kelar itu mah. Di Indonesia mah apa sih yang gak bisa diselesaikan sama duit, ya enggak? Dari Barito Putra ada nama Gustavo Tokantin yang resmi berpisah dengan Barito. Padahal awalnya Tokantin ini justru yang dikabarkan akan stay loh. Tapi kok dia ucapin perpisahan ya? Nah kita akan tunggu nih kemana Tokantin ini akan berlabuh. Apakah Tokantin ini jadi slot terakhir pemain asing Persija? Ataukah Tokantin ini akan berlabuh ke klub lain ya? Kita tunggu aja nanti ya. Agen kenapaan Indonesia mulimunial membeberkan jika regulasi 8 pemain asing ini tuh memang sengaja untuk mengacaukan harga pemain lokal Indonesia. Dan berikut pernyataan dari mulimunial. Tujuannya begitu, alasan mereka begitu. Ya kan sekarang daripada gue bayar, bayar gaji pemain 3 m pemain Indonesia, mungkin ada pemain asing yang lima ribu enam ribu dolar juga ada. Dan mungkin bisa sama kalau lebih bagus. Ya kan, ya, ya kita lihat aja nanti bagaimana. Cuma di efeknya tentu banyak pemain-pemain Indonesia yang bisa main. Ya kan. Ya intinya gini deh, buat para pemain lokal, kalau memang harga kalian ini pengen tetap stabil dan naik, ya tingkatkan kualitas kalian dulu deh gitu kan. Jadi ya kalian nggak usah terlalu pesimis juga dulu. Kalau memang kualitas kalian lebih bagus ya tentunya juga kalian nggak akan terganggu ya itu aja sih. Dari Persib Bandung, hilangnya Sportama dari daftar sponsor Persib di website Persib ini menimbulkan rumor jika musim depan Persib akan mengganti aparel. Ada yang bilang Persib akan kerjasama dengan Adidas, Puma, Nike, dan lain-lain. Hal ini ditambah dengan gabungnya Aditya Putra Herawan yang memang dia ini pintar cari sponsor dan juga berhubungan dengan sponsor-sponsor tersebut. Lalu benarkah Persib musim depan akan ganti aparel atau pakai aparel adidas dan lepas dari sportama kalau soal ini kami pribadi belum tahu ya sebab menurut Aditya Putra Herawan Persib itu baru akan launching jersey itu pada 10 Juli nanti ya tapi Adit pun membenarkan kalau konsep jersey Persib musim depan itu memang udah dibikin dari jauh-jauh hari tapi Adit memang nggak bilang aparel yang akan dipakai nah menurut kami pribadi kalau dibilang Persib akan nggak pakai aparel Sportama lagi ini kecil kemungkinan ya sebab ya Sportama itu kan miliknya bosnya Persib di Gilen Sugita bahkan sponsor yang ada di jersey Persib pun ini kebanyakan dari relasi bisnisnya Gilen Sugita semua loh ya tapi kalau memang nantinya Adidas ini menawarkan harga kontrak yang gede ya bisa aja Persib kerjasama dengan Adidas intinya gini deh Soal sponsor dan aparel itu tergantung dan siapa aja yang akan ada di dalam konsorsium Persib Apa sih konsorsium itu? Konsorsium itu adalah orang-orang yang memang berhubungan bisnis dengan Persib Atau mungkin orang-orang yang berhubungan bisnis dengan bosnya Persib Kalau ditanya siapa aja orang-orang yang berhubungan dalam konsorsium Persib Jadi ya dengan Glenn Sugita ya kami pun nggak tahu pasti Tapi Ya salah satunya adalah Erik Thohir, ya Bes Tanuri dan Peter Tanuri ini juga satu konsorsium dengan Glenn Sugita ya. Bahkan Bakri Group itu yang miliknya TV One itu, itu pun sama, satu konsorsium dengan Glenn Sugita. Nah yang pasti itu adalah masuknya Aditya Putra Herawan. Ini pun akan menimbulkan tanda tanya apakah sponsor-sponsor seperti Tokopedia, MNC dan juga Allianz akan bergabung dengan Persib. Ini pun kami nggak tahu ya sebab ya mungkin saja ada hubungannya dengan Aditya ini mem membawa sponsor-sponsor tadi
Dan kita pun masih bertanya-tanya apakah dengan keluarnya Teddy Cahyono dari Persib ini akan membuat sponsor-sponsor sebelumnya seperti Indofood itu akan ikut keluar atau enggak ya daripada kita menebak-nebak lebih baik kita tunggu aja pengumuman resminya dari pihak Persib. Nah kita sekarang coba akan tampilkan aja beberapa desain jersey yang udah banyak beredar di media sosial nih katanya kalau seandainya Persib ini bekerja sama dengan Adidas maka akan seperti inilah penampakan jersey Persib musim depan ingat ini cuma desain dari so sosial media loh ya bukan dari pihak Persib loh ya jangan gagal paham terbilangnya kami hoak lagi ini kami ambil dari media sosial loh ya bukan ini yang sebenarnya jersey Persib kita pun belum tahu jersey Persib musim depan itu seperti apa yang pasti gini loh ya yang udah pasti ya jersey Persib musim depan itu jersey utama warna biru jersey away warna putih dan jersey ketiga berwarna hitam itu sudah dipastikan 100% untuk itu ya untuk masalah desainnya seperti apa belum ada yang tahu jadi pahamnya di sini ya kami nggak pernah bilang Persib ini kerjasama dengan Adidas lo ya kami ini cuma menyampaikan apa yang ada di media sosial katanya Persib kerjasama dengan Adidas ataupun katanya Persib ini nggak akan dipakai atau disponsori oleh Sportama lagi kami cuma mengomentari lo ya bukan kami yang membuat berita lo jadi kalau ada yang bilang kami masih hilang hoax tuh kayaknya gimana ya otaknya nggak nyampe kali ya. Dari Persebaya, laga anniversary Persebaya ke-97 di stop ya di menit ke-87. Hal ini lantaran banyaknya flare yang menyala. Manajemen Persebaya pun langsung memberikan statement dan teguran kepada para bonek yang menjalankan flare ya. Di ini di, di akun Instagramnya ya. Makanya sering banget kami bilang itu, orang-orang yang masih suka menyalakan flare dan menganggap diri mereka paling benar adalah orang tertolol di dunia. Bukan cuma tolol, tapi 100% gak punya otak dan gak punya hati. Kenapa demikian? Dia bilang begini, Allah gak setiap hari juga nyalain flare, Allah lu tau apa, ini demi kecintaan terhadap klub. Otak sampah yang kalau berpikiran kayak gitu. Lu nggak mikir, lu nyalain flare di stadion itu kan banyak anak kecil, banyak bayi, ada perempuan, orang-orang yang udah lanjut usia. Apa jadinya kalau mereka jadi korban? Lu nggak bisa dong ngandelin ataupun meninggikan ego lu sendiri, tapi lu menghiraukan keselamatan orang lain. Itu artinya lu sama sekali nggak menghargai orang lain. Kalau ada yang bilang ini kan buat ngerayain ulang tahun. Ngerayain gak kayak gitu, tapi dengan doa. Coba kalau klub kalian ini kena sanksi, terus klub kalian gak bisa bermain di markas kalian itu selamanya. Siapa yang rugi? Semuanya yang rugi. Lu yang bikin masalah, tapi semuanya yang kena imbas. Makanya kami bilang orang tolol. Makanya sering banget kami bilang, kalau ke stadion itu jangan pakai mabok. Jangan minum minuman Kalian ke stadion itu Dukung tim kalian supaya menang dong Berarti ada doa dan harapan Lah gimana doa dan harapan kalian bisa dikabulkan Kalau kalian sendiri masih di bawah naungan setan Kan lucu itu secara logikanya aja Lu pengen tim lu menang berdoa Berdoanya tapi lu dalam keadaan, dalam keadaan mabok Kan aneh namanya Secara permainan sendiri di laga ini Seperti biasa Persebaya ini selalu mendominasi setiap pertandingan Tapi memang ya Meskipun sejumlah pemain baru dan asing ini udah diturunkan oleh Paul Munster, tapi nggak mudah loh melakoni laga debut atau pertama ya di sebuah pertandingan. Kalau kami boleh kasih nilai ya, masih banyak yang harus dibenahi oleh Paul Munster, terutama soal kerjasama dan chemistry. Penyelesaian akhir atau finishing ini yang perlu ditingkatkan lagi oleh Paul Munster. Itu aja sih pendapat kami. Dari Persija Jakarta, Direktur Persija Jakarta Ambono Januryanto memastikan jika Rizky Rido, Witan Sulaiman, M. Ferrari, dan Rio Fahmi akan tetap di Persija. Yang artinya, rumor pemain-pemain ini akan out oh, ternyata jadi rumor semata ya. Tapi kenapa ya? Kok nggak disebutin soal nasib Firza Andika, Hansamu, dan Hanif Syabandi? Tapi ingat ya, seperti yang kami kebilang kemarin, jika yang namanya bursa transfer ini masih dibuka, siapapun masih bisa in out ya, nggak peduli dia udah perpanjang kontrak atau belum. Ketika ada tim yang minat dan menyatakan sepakat ya bisa keluar, jadi sebelum liga ini kick off dan bursa transfer ini ditutup, secara kemungkinan segala kemungkinan masih bisa terjadi. Nah, di sini Ambono pun memastikan jika Persija ini cuma akan pakai 6 pemain asing aja, yakni Gajos, Simic, Rio, Almeida, Kudela dan cuma cari satu lagi pemain asing. 
jika ini benar sudah kuduga ya jadi ya mau sebagus apapun pelatihnya kalau manajemennya yang nggak dukung ya akan sulit sekarang aja Carlos Pena harus dihadapkan dengan kenyataan seperti ini